আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা সবাই কেমন আছো আশা করি সবাই ভালো আছো সুস্থ আছো মাইলস্টোন স্কুল এন্ড কলেজ তোমাদের পড়াশোনা সঠিকভাবে চালিয়ে যাওয়ার জন্য অনলাইন ক্লাসের আয়োজন করেছে ইতিমধ্যে আমরা অনেকগুলো ক্লাস করেছি আজ আমি আবারও তোমাদের সামনে ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা বিষয়ক বারোতম ক্লাস নিয়ে উপস্থিত হয়েছি সকলকে আজকের ক্লাসে জানে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা তবে চলো আপনাদের না করে আমরা আমাদের আজকের ক্লাসের মূল কার্যক্রমের জন্য নিশ্চয় তোমরা গত ক্লাসে পড়ানো থেকে শত পৃষ্ঠা পর্যন্ত সুন্দর করে করেছ প্রথমে আমি তোমাদের সামনে কতগুলো প্রশ্ন নিয়ে আসছি নিশ্চয় তুমি এই প্রশ্নগুলো করেছো চলে আবার দেখে নিই সেই প্রশ্ন সম্ভব কি কি প্রথমে আসছে হাসন বলতে কি বুঝো তোমরা করেছ যে হাসন আরবি শব্দ হাসন শব্দ অর্থ হলো সমাবেশ ভিড় বা চাপ মহানা তার এই পৃথিবীকে ধ্বংস করে দেওয়ার পর আবার একটি বিশাল ময়দানে সকল মানুষকে একত্রিত করবে হিসাব বিকাশ নেওয়ার জন্য সেই দিন থেকে বলা হয় হাস দুই নম্বর প্রশ্ন কালিমা তাইবা অর্থ কি কালিমা তাইবা শব্দের অর্থ হচ্ছে পবিত্র বাক্য সর্বোপরি তিন নম্বর প্রশ্ন হচ্ছে রিসালাত বলতে কি বুঝ এক কথা আমরা বলতে পারি নবী রাসুলের কাজ বা দায়িত্বকে রিসালাত করে প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা তাহলে আল্লাহ তারা মানুষের হেদায়তের জন্য যুগে যুগে অসংখ্য নবী এবং রাসুল প্রেরণ করেছেন তার মধ্যে তাদের উল্লেখযোগ্য কাজ হচ্ছে আল্লাহ দেওয়া বাড়ি মানুষের নিকট পৌঁছে দেওয়া অতএব আমরা বলতে পারি নবী রাসুলের কাজ বা দায়িত্বকে রিসালাত করে নিশ্চয়ই তোমরা প্রশ্নগুলো ইতিমধ্যে অনেক সুন্দর করেই করেছ প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা শুরু করতে যাচ্ছি আমাদের আজকের আলোচ্য বিষয় তারপরে তোমাদের সামনে আমি একটি গল্প উপস্থাপন করছি তোমরাই বলতে পারবে আজকে আমরা কোন বিষয়টি করতে যাচ্ছি প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা দেখো আল্লাহ তারা পবিত্র করানি একটি আয়তে উল্লেখ করেছেন এমন এক ব্যক্তির কথা যে সে ব্যক্তিটি তার মৃত ভাইয়ের গুস্ত খাওয়ার সমান বলে উল্লেখ করেছেন অপর দিকে রাসুল্লাহাম বলেছেন যে তোমরা কি এমন কেউ আছো যে তোমার আপন মৃত ভাইয়ের গুস্ত খাবে সাহাবিরা বলেন ইয়া রসুল্লাহ না কেউ কি তার পছন্দ করে যে নিজে মৃত ভাইয়ের গুস্ত খাবে নিশ্চয়ই না তাহলে এমন একটি সুরা আজ আমরা পড়তে যাচ্ছি যে সুরাটিতে মৃত ভাইয়ের গুস্ত খাওয়ার সমান অপরাধ সংক্রান্ত বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে তাহলে তোমরা বুঝতে পারছ আজকের সেই সুরাটি কি সেই সুরাটির নাম হচ্ছে সুরা আল হুবাহা তাহলে আজকের অঞ্চ বিষয় তৃতীয় অধ্যায় কোরআন ও হাদি শিক্ষা পাঠ আট সুরা আল হুবাহা প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা ইতিমধ্যে আমাদের আজকের সেই কাঙ্ক্ষিত পাঠ সম্পর্কে জানতে পেরেছি এ পর্যায়ে জানবো আমরা আজকের পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা যে সকল বিষয় সম্পর্কে জানতে বলতে ও লিখতে পারবে চলে আমরা দেখে নিই শিক্ষণ ফল প্রথমে সুরা আল হুমাজা তেরাওয়াত করতে পারবে দুই সুরা আল হুমাজার অর্থ ব্যাখ্যা ও শিক্ষা বলতে পারবে সর্বশেষ সৃজনশীল প্রশ্নের উত্তর 
বলতে ও লিখতে পারবে শিক্ষার্থী বন্ধুরা চলে আমরা দেখে নিই সুরা আল মাজাতে আমাদের জন্য কি কি বিষয় রয়েছে তোমাদের অনেক সময় জ্ঞান প্রশ্ন চলে আসে এবং ধর্মমূলক প্রশ্ন চলে আসে এই সকল প্রশ্নগুলো তোমাদের সামনে ধারাবাহিক আলোচনা করবো ইনশাআল্লাহ প্রথমে আমরা জেনে নিই হোমার যা শব্দের অর্থ কি হোমার যা শব্দের অর্থ হচ্ছে পশ্চাতের নিন্দাকারী তাহলে সুরাটির নামকরণ কেন করা হয়েছে হোমার যা আমরা বলতে পারি যে অর্থ সুরায় হোমার যা শব্দটি উল্লেখ আছে বিদায় এই সুরার নামকরণ করা হয়েছে সুরা আল হোমার যা তারপর এই সুরাটি কত কম সুরা তোমাদের জ্ঞান অনেক প্রশ্ন চলে আসে এই সুরাটি হচ্ছে পবিত্র প্রাণীর ধারাবাহিকতা অনুযায়ী একশো চোদ্দতম সুরা পবিত্র মক্কা নগরীতে অবতীর্ণ আর সংখ্যা নয় প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা ইতিমধ্যে জেনে নিলাম সুরাটি অবতীর্ণ কোথায় এবং আয়ের সংখ্যা কত পবিত্র প্রাণীর ধারাবাহিকতা অনুযায়ী কততম সুরা এগুলো তোমাদের জন্য কেমন হোক খুবই গুরুত্বপূর্ণ তোমরা সবাই মুখস্ত করে নেবে তাছাড়া তোমাদের কতিপয় জ্ঞানমূলক প্রশ্ন আসতে পারে পবিত্র সুরাটির শব্দার্থ থেকে চলা ফেলা আমরা দেখে নেই কতিপয় শব্দার্থ দেখো ওয়াইফ শব্দের অর্থ হচ্ছে দুর্ঘ ধ্বংস কোন কোন শব্দের অর্থ প্রত্যেক হুমাজার শব্দের অর্থ হচ্ছে পশ্চাতের নিন্দাকারী লোমাজার শব্দের অর্থ সম্মুখে নিন্দাকারী মারণ শব্দের অর্থ ধন সম্পদ শব্দের অর্থ সে ধারণা করে সে হিসাব করে আফলাদা শব্দের অর্থ হচ্ছে চিরস্থায়ী করেছে তা অমন করেছে কালা শব্দ অর্থ কখনো অবশ্যই সে নিক্ষিপ্ত হবে
আর আপনি কি জানেন হুতালা কি এটি আল্লাহ তালা প্রজ্জ্বলিত আগুন যা অন্তর সংগ্রহকে গ্রাস করবে নিশ্চয় এটি তাদের পরিবেষ্টন করে রাখবে দীর্ঘায়িত স্তম্ভ সময়ে প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা জানলাম পবিত্র সুরা সুরাতুল হবাজা এর তেরা এবং অর্থ আমরা সুন্দর করে তেরা এবং অর্থ জানব এবং মুখস্থ করব এরপর যে আমরা পড়ব এ সুরাটি কেন আমরা তারা নাজিল করেছে তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা স্বামী নজর সম্পর্কে আমরা কেন জানব তোমাদের একটি যোগ্যতা ভিত্তিক অর্থাৎ তোমাদের অনুধাবনমূলক প্রশ্ন চলে আসে স্বামী নজুর কাকে বলে স্বাম শব্দের অর্থ হল কারণ আর নজুর শব্দের অর্থ হল অবতীর্ণ অর্থাৎ সারে নজুর শব্দের অর্থ হল অবতীর্ণ কারণ प्रेक्षापटर कारण नाजिल होता बजुरा
গুরুতরের পকড়া আর সেই যে অর্থ বারবার শুধু গুনতে থাকে কেন গুনে আল্লাহ তালা বলেছেন चार
কোনো দোষ বিচার না করা হালাল হারাম জায়েজ না জায়েজ কোনো কিছু না দেখে যদি অর্থ উপার্জন করে তাহলে আল্লাহ তারা এই শাস্তিগুলো দিবেন তাহলে এখান থেকে শিক্ষা হচ্ছে আমরা সামনে এবং পিছনে প্রথমে কার সামনে আমরা কি বল পরচর্চা করব না দুই নাম্বার হচ্ছে কার পিছনে আমরা পরচর্চা করব না তিন নাম্বার হচ্ছে আমরা অর্থ উপার্জনের ক্ষেত্রে আল্লাহ তালা এবং তার নবী এবং রাসুলের বিধান মতো অর্থ উপার্জন করার চেষ্টা করব যদি আমরা এই তিনটি পথ অর্থাৎ অর্থ উপার্জন সামনে এবং পিছনে পরিচিতা থেকে নিজেকে বিরত রাখি তাহলে এই হচ্ছে আমাদের এ সুরা পড়া এবং অর্থ জানা ও বোঝার সার্থকতা তাহলে প্রথম শিক্ষা দিচ্ছে হচ্ছে তিনটি মারাত্মক গুণাহ থেকে আল্লাহ তালা আমাদেরকে বিরত থাকার নির্দেশ দিচ্ছেন पिछने पर शिक्षा चले आसिकता प्रिय शिक्षार्थी बंधुरा प्रश्न समय चले आसेक शिक्षा की व्याख्या मिथ्यालोभी प्रश्न शब्द मिथ्यादी 